ஹாய் வெல்கம் டு மால்ஸ் கிச்சன் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி ரொம்பவே டேஸ்டி அண்ட் கிறிஸ்பியான ஒரு பலகாரம் தாங்க செய்ய போகிறோம் அப்படி என்ன பலகாரம் தானே எல்லோரும் யோசிக்கிறீங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச முறுக்கு தாங்க நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் இந்த முறுக்கில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றி தாங்க நம்ம முறுக்கு செய்ய போகிறோம் ஸோ டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க இந்த பலகாரம் எங்கள் ஊரில் ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலான பலகாரம்னு சொல்லலாம் வாங்க இப்போ நம்ம அந்த தேங்காய் பால் முறுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம் அரைக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் வறுத்து போட்டோம்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க ஃபர்ஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பயிர் தாங்க வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த பருப்பு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா உடச்ச பாசி பருப்பை கூட நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க நம்ம இன்றைக்கி ஆறு படி அரிசிக்கு நம்ம பயிர் எடுத்திருக்கோம் இதே வந்து ஒரு படி அரிசிக்கு நான் கணக்கு சொல்லிடுறேங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பயிரை உளுந்து எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் ஒரு படி அரிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா தோல் உள்ள பயிராக இருந்தால் கால் கிலோ எடுத்துக்கோங்க இதே பாசி பருப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இரநூறு கிராம் போட்டாலே போதுங்க நல்லா வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி சூட்டோட முறை பலகாரிசி <laughs> ஒரு படி அரிசிக்கு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி சேர்த்துக்கிட்டாலே போதுங்க நம்ம வீட்டில் இருக்க சாப்பாட்டு அரிசியை தான் நம்ம இன்னைக்கு சேர்த்துக்கிட்டோம் ஆறு படி அரிசிக்கு நம்ம ஆறு டீஸ்பூன் அளவுக்கு புழுங்கல் அரிசி நல்ல பொரிய அரிசி பதத்துக்கு நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கணுங்க பாருங்க நல்லா செவந்து வந்துருச்சு அரிசி இந்த பதத்துக்கு தான் நம்ம நல்ல அரிசியை வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்ததான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உளுந்து வறுத்து எடுத்துக்க போறோங்க கருப்பு உளுந்து சேர்த்துக்க வேணாம் இந்த மாதிரி வெள்ள உளுந்து இருந்தா சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கருப்பு உளுந்து சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு முறுக்கோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும் ஸோ அதனாலதான் வெள்ள உளுந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் உளுந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு படி அரிசிக்கு இருபத்தஞ்சு கிராம் உளுந்து இருந்தாலே போதுங்க ஸோ ஆறு படி அரிசிக்கு தேவையான உளுந்த நம்ம வந்து இன்னைக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போறோங்க நல்ல வாசனை வரும் நமக்கு வறுக்கும் போது லேச செவந்து வரும் போது நம்ம இறக்கி வச்சுட்டோம்னாலே நமக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க உளுந்து பாருங்க நல்ல இல வறுவே வறுத்து எடுத்து வச்சாச்சு உளுந்தையும் அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பயிர் நல்லா ஆறிடுச்சு ஸோ அந்த பச்சை பயிரை நம்ம உடச்சி தோல் நீக்கி எடுத்து வச்சுக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி மில்லில் கொண்டு போய் நம்ம மாவரைச்சி கொந்தரலாம் முறுக்கு செய்கிறதுக்கு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முறுக்கு செய்யறதுக்கு சியார் அரிசி தாங்க எடுத்துக்கிட்டோம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக பச்சரிசி தாங்க நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா புழுங்கல் அரிசியில் வந்து முறுக்கு செஞ்சால் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது ஸோ எப்போவுமே நம்ம வீட்டில் முறுக்கு செய்கிறதுக்கு பச்சரிசி தாங்க எடுத்துக்குவோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அரிசியிலையும் நம்ம முறுக்கு செய்ய மாட்டோங்க சியார் அரிசி கல்சர் அரிசி ரெண்டு அரிசி வகையில் மட்டும்தான் முறுக்கு செய்வோங்க ஏன் அதில் மட்டும் செய்கிறோம் அப்படின்னா முறுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குங்க இதே வந்து நம்ம பொன்னி அரிசியோ மற்ற அரிசியிலே செய்யும் போதும் அந்த ருசி வந்து நமக்கு கிடைக்காது அதனாலதான்ிஸ்பினஸ் கிடைக்காது முறுக்குல அதனாலதான் நம்ம வீட்டுல எப்பவுமே முறுக்கு செய்யும் போது அரிசியை வந்து நல்லா அலசி காய வச்சுட்டு எல்லா பொருளையுமே நல்லா வறுத்து போட்டு தேங்காய் பால் ஊத்தி செய்வோம் ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்குங்க முறுக்கு சாப்பிடாதவங்களும் இந்த முறுக்க சாப்பிடும் போது ரொம்பவே பிடிச்சிருங்க நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த பாசி பருப்பு எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து உடச்சாச்சு திருவையில் அடுத்ததான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி புடைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தோல் எல்லாமே வந்து நமக்கு தனியாகவே நீங்கி வந்துடுங்க பாருங்கள் நல்லாவே வர அளவுக்கு நமக்கு நீங்கி வந்துருச்சு இப்போ மிச்சம் இருக்க ஒன்று ரெண்டு தோலையும் நம்ம வீட்டில் இருக்க உள்ள படி அந்த படியை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விடணுங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு மிச்சம் இருக்க தோல் எல்லாமே நமக்கு பயர்லேருந்து நல்லாவே நீங்கி வந்துடுங்க 
ஒன்னு ரெண்டு தோல் இருந்ததுன்னா நம்ம பரவாயில்லங்க அப்படியே நம்ம மாவை அரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா தோல்லையும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சத்து இருக்கு ஸோ அதனால வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு தோல் கூட இல்லாம இருக்கணும்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாதுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் புடைச்சிங்கன்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு தோல் எல்லாமே நீங்கி வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டு நம்ம முறுக்குமா வரைக்கும் மில்லுக்கு எடுத்துட்டு போயிடலாங்க நல்ல ஒரு அகல பாத்திரத்துல நம்ம அலசி வச்சிருக்க அரிசியை ஃபர்ஸ்ட் கொட்டிக்கலாங்க அதுக்கு மேல நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க எல்லா பொருளையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மில்லுக்கு அரைக்க எடுத்துட்டு போகலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்ததான் நம்ம கொட்டுறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வறுத்து உடச்சு வச்சிருக்க பச்சை பயிர் தாங்க அடுத்ததான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க வெள்ள உளுந்தையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறோம் இது கூடவே வந்து நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க பொரிய அரிசியும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோங்க இது கூடவே பாத்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமா கள்ளப்பருப்பு சேர்த்திருக்கேங்க இதையும் நல்லா வறுத்து தான் சேர்த்திருக்கோம் இது வந்து ஒரு படி அரிசிக்கு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்தாலே போதுங்க இப்ப வந்து நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அப்படியே எடுத்துட்டு போய் மில்லில் அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம்னா நம்மளோட முறுக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுங்க கண்டிப்பா எல்லார் வீட்லயும் முறுக்கு செய்வீங்க ஆனா நம்ம வீட்டு ஸ்டைல்ல வந்து நீங்க செஞ்சு பாருங்க கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்குங்க முறுக்குமா வரைக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் பாத்திரத்துல எடுத்துட்டு நம்ம டவுன்ல இருக்க மில்லுக்கு வந்தாச்சுங்க இங்க வந்து அந்த அண்ணன் கிட்ட முறுக்குமா வரைச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தாலே போதும் அவர் நல்லா பார்த்து நல்லா நைஸா அரைச்சு கொடுத்துருவாரு அதுக்கப்புறம் நல்லா ஆற வச்சுட்டு நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்தோம்னா நம்மளோட முறுக்க செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாங்க முறுக்கு மாவு எப்படி இருக்கணும்னா நல்லா நைஸா இருக்கணுங்க அப்பதான் முறுக்கு வந்து நமக்கு சூப்பரா வருங்க நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மில்லுல வந்து காய வைக்காம டைரக்டா நம்ம பாத்திரத்துல போட்டு வீட்டை எடுத்துட்டு போயிடுவோம் சோ அந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்காது நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துட்டு வரும்போதாங்க நல்லா இருக்கும் ஏன்னா மிஷின்ல அரைக்கிறதுனால மிஷினோட சூடுக்கு தான் நமக்கு ரொம்பவே ஹீட் ஆயிடுது நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தோம்னா தான் நல்லா இருக்குங்க டைரக்டா சூட்ல போட்டு நம்ம மூடி வைக்கும் போது வேர்த்து போயிடும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதோட ருசியே நமக்கு மாறி போயிடுங்க அந்த தண்ணி எல்லாம் ஊத்தி ஸோ அதனால் நல்லா காய வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து பாக்ஸில் போட்டு பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் மாவை அவ்வளவுதாங்க நம்மளோட முறுக்கு மாவு நல்லாவே ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க நம்ம கை வச்சு இந்த மாதிரி அழுற அளவுக்கு வந்து நமக்கு நல்லாவே வந்து சூடு ஆறி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துடலாம் வீட்டுக்கு வந்ததும் நம்ம முத வேலையா ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதை சளிச்சுட்டு தாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பிழைய போறோம் ஏன் நம்ம சளிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல திப்பி திப்பியா சில கட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தூசி இருக்கும் ஸோ அதனால அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சளரியோட நின்றும் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பலகாரம் செய்யும் போது சளிச்சுட்டு செஞ்சோம்னா ரொம்பவே வந்து நல்லா வருங்க பலகாரம் இப்ப நம்ம சளிச்சு முடிச்சு எல்லாம் மாவையும் எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம தேங்காய் உடச்சு திரும்ப போறோங்க என்ன கணக்குல நம்ம வந்து தேங்காய் உடச்சு திருவுறோம் அப்படின்னா அரிசி கணக்கு தாங்க ஒரு படி அரிசிக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு தேங்காய் ஊத்துவோம் நம்ம இன்னைக்கு ஆறு படி அரிசி எடுத்திருக்கிறதுனால பன்னெண்டு தேங்காய் நம்ம ஊத்திருக்கோங்க இதே வந்து ரொம்ப பெரிய தேங்காவா இருந்தா பதினோரு தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க குட்டி குட்டி தேங்காவா இருந்துச்சுன்னா பன்னெண்டு தேங்காய் கரெக்டா எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பால் காய்ச்சி ஊத்தி மாவு பிழையறதுக்கு கரெக்டா இருக்குங்க
பாருங்க இந்த அளவுக்கு நமக்கு திருவுனாலே போதும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கொட்டாச்சி ரொம்ப சுரண்டி திருவுனோம் அப்படின்னா பால் வந்து நமக்கு கலர் மாறிடும் ஸோ முறுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கலர் மாறிடுங்க அதனால தான் நம்ம அந்த கருப்பெல்லாம் எதையுமே சுரண்டாம மேலோட்டமா நம்ம திருவி எடுத்துக்கோம் பால் எடுக்கிறதுக்கு பலகாரத்துக்கெல்லாம் தேங்காய் பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்காமல் மொத்த தேங்காவும் கம்ப்ளீட்டாக திருவிட்டு கடைசியாக தான் நம்ம வந்து தேங்காய் பால் எடுக்க போகிறோங்க ஸோ வந்து திருவண தேங்காய் வரைக்கும் நம்ம சட்டியில் அள்ளி வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்க எல்லா முடியும் நம்ம திருவி எடுத்துக்கலாம் முறுக்குக்கு தேவையான பெருங்காயத்தை நம்ம வந்து தண்ணியில் ஊற போட்டுடலாங்க அப்போ தான் நமக்கு மாவு பிழையும் போது கரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் தூள் பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்காதுங்கிறதுனால எப்போவுமே இந்த மாதிரி பலகாரத்துக்கெல்லாம் கட்டி பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு படி அரிசிக்கு எழுபத்தஞ்சு கிராம் எடுத்திருக்கோங்க பெருங்காயம் ஸோ ஒரு படி அரிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கிராம் அளவுக்கு நம்ம வந்து பெருங்காயம் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து இழுத்து விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணியில் நம்ம போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம கரைய ஆரம்பிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நல்லா கரண்டியோ கையோ போட்டு நல்லா கரைச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மாவில் ஊற்றலாங்க பெருங்காயம் நல்லா ஊர் விரட்டும் அப்போதான் நமக்கு நல்லாவே கரையுங்க தேங்காவெல்லாம் திருவுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம தேங்காய் பால் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துருக்கோங்க இதே வந்து ஒரு படி அரிசி நம்ம முறுக்கு செய்ய போறோம்னா அதுக்கு முன்னூறு எம்எல் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கலாங்க அப்போதான் வேஸ்ட் ஆகாம எல்லா தேங்காய் பாலையுமே நம்ம மாவுல ஊற்றி பிசைய முடியும் சப்போஸ் நம்ம தேங்காய் பால் பத்தலை அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து நார்மல் வாட்டர் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதை ஊற்றி நம்ம கடைசியாக பசைஞ்சுக்கிட்டோம்னாலும் ரொம்பவே சூப்பராக வருங்க நம்மளோட முறுக்கு அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சின்ன சாமி கும்பிட்டு நம்ம வந்து பலகாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாங்க அடுப்பை வந்து நம்ம பற்ற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி மஞ்சள் குங்குமம்லாம் வச்சு சாமி கும்பிட்டு தான் எப்போவுமே நம்ம வீட்டில் வந்து பலகாரம் செய்ய ஆரம்பிப்போங்க ஸோ வந்து கல்லெல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் பொட்டு வச்சாச்சு இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி விநாயகரும் நம்ம பிடிச்சி வச்சிடலாம் அந்த மஞ்சளை வச்சு பிடிச்சி வச்சுட்டு நம்ம வந்து கற்பூரம் வச்சு பற்ற வைக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட பிள்ளையாரும் ரெடி ஆகிட்டாருங்க இப்போ ஒரு சின்ன பொட்டு வச்சுட்டு நம்ம பூவெல்லாம் வச்சு சாமி கும்பிட்டுட்டு நம்ம கற்பூரத்தை வச்சு பற்ற வச்சிடலாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம விறகு ஒன்றுனா எடுத்து நம்ம வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் தேங்காய் பால் காய்ச்சிறதுக்கு நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க ஏன் இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளோ மண் கொட்டி கிடக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து சிமெண்ட் தரையில் வச்சு பண்ண போகிறதுனால சிமெண்ட் தரை வந்து வெடிச்சிடும் நெருப்பு வந்து சூடு தாங்காமல் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து மண்ணை வந்து இந்த மாதிரி பரவலாக கொட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே நம்ம ஒவ்வொரு விறகாக வச்சு எரிக்கும் போது நமக்கு வந்து தரையில் வந்து அதிக சூடு வந்து நமக்கு போகாதுங்க அதனால தான் வந்து நம்ம மணல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க நம்ம அரைச்சிட்டு வந்த மாவை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு அகல பாத்திரத்துல தாங்க நம்ம கொட்டிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அப்பதான் நமக்கு பிசையும் போது நமக்கு நல்லா வந்து கை வாட்டமா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சின்ன பாத்திரத்துல கொட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிசையிறதுக்கு நமக்கு நல்லா வராது மாவை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு பேசிடுமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு முறுக்கு சூப்பரா வருங்க 
முறுக்குக்கு வந்து நம்ம சீரகம் தாங்க சேர்த்துக்கணும் இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆறு படி அரிசி மாவு இருக்கிறதுனால நல்லா ஒன்றரை கை அளவுக்கு நம்ம ஜீரகம் சேர்த்துருக்கோங்க ஜீரகத்தை வந்து லேசர் ரெண்டு கை வச்சு நம்ம நசுக்கி விட்டு நம்ம சேர்க்கும் போது நல்லாவே வாசனையா இருக்குங்க சோ நமக்கு முறுக்கு வந்து நல்ல வாசனை கொடுக்குங்கிறதுனால தான் நம்ம ஜீரகத்தை சேர்த்துக்கிறோங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சமா எள்ளு சேர்த்துக்கிறோம் மொத்தமா ஆறு படி அரிசிக்கு ஒரு கை அளவுக்கு எள்ளு சேர்த்துருக்கோங்க இந்த கருப்பு எள்ளு பாத்தீங்கன்னா நல்லா அலசி வெயில காய வச்சு வச்சிருந்த எள்ளு தாங்க சோ டைரக்டா நம்ம அப்படியே வந்து சேர்த்துக்கிட்டோம் தேங்காய் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அடிச்சாச்சுங்க இப்ப நம்ம அடிச்ச தேங்காய்ல இருந்து தேங்காய் பால தனியா எடுத்துட்டு நம்ம தேங்காய் பால காய்ச்ச ஆரம்பிச்சிடலாம் மாவெல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஜீரகம் எள்ளு எல்லாமே போட்டு ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் பால காய்ச்சி கரெக்டா ஊத்தும் போது நமக்கு ரொம்பவே சூப்பரா வருங்க தேங்காய் பாலம் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் காய்ச்ச போறது கிடையாது நமக்கு நல்லா பொங்கி வரும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு தேங்காய் பால் எடுத்து நம்ம மாவுல ஊத்தி பசைய ஆரம்பிச்சிடலாங்க ஸோ வந்து எப்பவுமே வந்து நம்ம தேங்காய் பால அடுப்புல வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மாவெல்லாம் எடுத்து கொட்டி வச்சுட்டு ஸோ அதுல சேர்க்க வேண்டிய எல்லா பொருளையுமே நம்ம சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தாங்க நம்ம தேங்காய் பால அடுப்புல வச்சு காய்ச்ச ஆரம்பிக்கணும் தேங்காய் சக்கை கொஞ்சம் கூட நம்ம பாலில் போயிடாத மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக பார்த்து தாங்க நம்ம வடிகட்டணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு முறுக்கு வரல புளியும் போது நமக்கு ரொம்ப வந்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வருவோங்க முறுக்கு வந்து நமக்கு உடையாமல் வந்தால் தான் நமக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கவும் நமக்கு ரொம்பவே வந்து அழகாக இருக்குங்க இல்லை அப்படின்னா நமக்கு திட்டு திட்டா உடஞ்சி வந்துடும் ஸோ ஒவ்வொரு பிரியா தனியாக கலண்டு போயிடுங்க அதனால தான் நல்லா வந்து சல்லடை போட்டு நம்ம வடித்து அதுக்கப்புறம் அந்த தேங்காய் பாலை வந்து நம்ம காய்ச்ச போகிறோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் நம்ம பெரிய சல்லடை போட்டு நம்ம வடிகட்டி எடுத்துட்டோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது டைம் நை சல்லடையாக போட்டு நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கிறோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு டைம் ஆச்சு நம்ம வடிகட்டி கொஞ்சம் கூட தேங்காய் பூ போகாத மாதிரி நம்ம நல்லா பார்த்து எடுத்துக்கணுங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட தேங்காய் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சு இப்போ காய்ச்ச ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்க தேங்காய் பால் நல்லா நுரைச்சி வருது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி வரும்போதே நம்ம வந்து இறக்கி வச்சிடலாம் அடுப்புலேருந்து அடுப்புலேருந்து இறக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மாவுக்கு தேவையான கல்லுப்பு இந்த பால் கூட சேர்த்து நல்லா கரைச்சி விட்டுடலாங்க நம்ம இன்னைக்கு ஆறு படி அரிசி எடுத்துருக்கிறதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உப்பு எடுத்துக்கிட்டோங்க ரொம்பவும் உப்பு சேர்த்துக்க கூடாது முறுக்குக்கெல்லாம் ஏன்னா நாளாக நாளாக உப்பு கரிச்ச மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் பொறிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம உப்பு தெரியுங்க ஸோ எப்போவுமே வந்து முறுக்கெல்லாம் செய்யும் போது நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க உப்பு இந்த மாவு கூட நம்ம தேங்காய் பாலை சேர்க்கும் போதே நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சிருக்கோம்ல சுடுதண்ணில பெருங்காயம் அதையும் நல்லா கரைச்சிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க பாருங்க நம்ம ஊற வச்சப்ப ரொம்பவே வந்து கட்டியா இருந்துச்சு இப்ப பாருங்க நல்ல ஓரளவுக்கு கரைஞ்சி வந்துருச்சு கரையில அப்படின்னா நல்ல கையை போட்டு இந்த மாதிரி கரைச்சி விடலாம் இல்ல கரண்டி யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க கரைச்சி விடலாங்க கரண்டி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பெருங்காயம் வந்து ஒட்டிட்டே இருக்கும் சோ அதனாலதான் நம்ம கையால கரைச்சி விட்டுருக்கோம் இப்ப வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க பெருங்காய தண்ணி தேங்காய் பால் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி மாவுல சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி துடுப்பு போயிட்டு நல்லா கிண்டி விடுறோங்க துடுப்பு வந்து நம்ம வீட்டுல இருந்ததுனால தான் யூஸ் பண்றோம் இல்ல அப்படின்னா நீங்க நார்மல் ஆப்பில கரண்டியவே யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஏன்னா நமக்கு பால் ரொம்ப கொதிக்க இருக்கிறதுனால கையால நம்மளால கிளற முடியாது சோ அதனால வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியோ துடுப்போ போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க கிளறி நல்லா அமைக்கி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு தான் நம்ம வந்து மாவை வந்து நல்லா அடிச்சு பழைய போறோங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேங்காய் பால மாவுல சேர்க்கும் போது மொத்தமாக சேர்த்துடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போர்ஷன்ஸாக பிரித்து வச்சுட்டு சேர்க்கும் போது தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க கிளறுறதுக்கு ஏன்னா நம்ம தேங்காய் பால் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தாலும் மாவு வந்து தண்ணியாக போயிடும் ஸோ முறுக்கு வந்து நமக்கு சரியாக வராதுங்க அதனால பார்த்து பார்த்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கும் போது நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் 
பாருங்க நல்லா இந்த மாதிரி எல்லா தேங்காய் பாலில் நம்ம சேர்த்துட்டோம் டிவிஷன்ஸாக பிரித்து இப்போ வந்து இந்த மாதிரி துடுப்பை வச்சு நல்லா வந்து எல்லா மாவுலேயுமே வந்து நமக்கு தேங்காய் பால் படுற மாதிரி நல்லா கிளறிட்டு அமைக்க வைக்க போகிறோங்க அந்த தேங்காய் பால சூடுக்கு மாவு வந்து நமக்கு பாதி வந்து இங்கேயே வெந்து வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு எண்ணெயில் வைக்கும் போது ரொம்பவே சூப்பர் அண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி தான் நமக்கு சூட்டில் நல்லா அமைக்க வைக்கணும் பாருங்க நல்லா பத்து நிமிஷம் ஊறி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம மொத்த மாவையும் பிசைய முடியாதுங்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்து பிசைஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒன்று சேர்ந்து நல்லா அடித்து பிசையலாங்க இந்த மாதிரி நம்ம பிரித்து பிசைஞ்சிக்கும் போது நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பிசைகிறது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா எல்லாருமே சேர்ந்து வேலை பார்க்கும்போது டைமும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்பவே சீக்கிரமாக நம்ம எல்லாமே செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க இந்த மாதிரி பிசையணும் நமக்கு வந்து மாவு வந்து ஒன்று சேர்ந்து உருண்டு வரணுங்க சப்போஸ் வரலாம் அப்படின்னா நம்ம லேசாக வந்து தண்ணியில் கையை நினச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மாவு பிசைய ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம கரெக்டாக உருண்டு வந்துடும் அந்த மாதிரி நம்ம தண்ணியில் கை நினச்சிக்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா சுடு தண்ணியில் தாங்க நம்ம வச்சுக்கணும் பச்சை தண்ணியை யூஸ் பண்ணவே கூடாது மாவு பிசையிறதுக்கு மாவை வந்து நல்லா அடித்து பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு உருண்டை மாதிரி உருட்டி பார்த்தாலே தெரியும் அதில் வந்து ஏதாவது வந்து விரிசல் விடுதா இல்லை வந்து நல்லா உருட்ட வருதான்னு விரிசல் விடுது தண்ணி பற்றாமல் தெரியுது அப்படின்னா லேஸாக வந்து சுடுதன் இல்லை கையை தொட்டு தொட்டு மாவை நல்லா அடித்து பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு முறுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உடையாமல் பிரியாமல் நமக்கு சூப்பராக வருங்க பாருங்க மாவை நல்லா உருட்டிட்டு நம்ம வந்து உரல்ல வச்சாச்சு இப்ப வந்து நம்ம இன்னைக்கு மூணு பிரி உள்ள முரல் தாங்க நம்ம யூஸ் பண்றோம் பாருங்க மூணு பிரியுமே அவ்வளவு அழகா நமக்கு விழுவுதுங்க ரொம்பவே சூப்பரா வந்திருக்கு ஸோ மாவை வந்து நம்ம கரெக்டான பதத்துக்கு நம்ம இன்னைக்கு ரெடி பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் முறுக்க வந்து இந்த மாதிரி பேப்பர் இல்லாட்டி லேமினேஷன் பண்ண மாதிரி ஷீட்ஸ் இருந்துச்சுனாலோ இல்லை வந்து லேமினேஷன் பண்ண மாதிரி ஒரு பத்திரிக்கை இருந்தாலும் சரிங்க அதில் வந்து இந்த மாதிரி சுற்றி வச்சுட்டு ஒரு ஈடுக்கு தேவையான முறுக்க எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டே நம்ம சுற்றி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தாங்க நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எண்ணெயில் போடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கையால் எடுத்து போடும்போது பிரி வந்து கலடாமல் ரொம்பவே சூப்பராக வருங்க நம்மளோட முறுக்கு மாவை வந்து ஒருத்தவங்க எப்போவுமே பிழைஞ்சிட்டே இருப்பாங்க ஸோ வந்து மாவை வந்து காய விடாமல் நம்ம நல்லா பிழைஞ்சிட்டே இருந்தோம்னா தான் நமக்கு முறுக்கு வந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரே மாதிரி சூப்பராக வருங்க முறுக்கு எல்லாத்தையும் சுற்றிட்டு இருக்க கேப்பில் நம்ம அடுப்பில் சட்டி வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சிடலாங்க நம்ம இன்னைக்கு முறுக்கு சுடுறதுக்கு தேங்கானை தாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் தேங்கானை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஊற்றக்கூடாது முறுக்கு வந்து நல்லா முழுந்து எந்திரிக்கிற அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றணுங்க தேங்காணையில் நம்ம பலகாரம் செய்யும் போது ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்குங்க முறுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க எந்த பலகாரமாக இருந்தாலும் நம்ம தேங்காணையில் செஞ்சு பாருங்களேன் ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா தேங்காணையோட டேஸ்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பலகாரத்துக்கு தூக்கி கொடுக்குங்க பாருங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு முறுக்கா சுற்றி வச்சுருக்கோம்ல அதை எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எண்ணெயில் போட போகிறோங்க இந்த மாதிரி நம்ம கையில் எடுத்து போடும்போது பிரி வந்து கலடாமல் நமக்கு சூப்பராக வருங்க கையில் எடுத்து போடும்போதே தெரிஞ்சிருங்க பிரி கலண்டுச்சு அப்படின்னா மாவு வந்து பிசைய பத்தலை அப்படிங்கிறது ஸோ நல்லா மாவு பிசைஞ்சிட்டு திருப்பி நீங்கள் முறுக்கு புளியும் போது ரொம்பவே சூப்பராக வந்துடும் நம்மளோட முறுக்கு முறுக்கு எல்லாத்தையும் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயில் போட்டதுக்கப்புறமா அடிக்கடி இந்த மாதிரி பிரட்டி போடணுங்க அப்போ தான் ரெண்டு பக்கமும் சீராக வெந்து கலரும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரே சீரான கலராக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு பக்கம் செவந்து ஒரு பக்கம் வெள்ளையாக இருக்கும் ஸோ பார்க்குறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து நல்லா இருக்காது அதனால தான் அடிக்கடி நல்லா பிரட்டி போட்டு எண்ணெயோட கொதி அடங்குற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வேக பண்ணுங்க முறுக்க முறுக்கெல்லாம் நல்லா வெந்து எடுத்து எண்ணெய் வடிஞ்சதுக்கப்புறமா க்ளோஸ்டு கண்டெய்னரில் போட்டு மூடி வச்சுட வேணாங்க நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பாத்திரத்தில் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு ஒன்று மேலே ஒன்று வைக்கும்போது ஒரு இதில் இருக்க சூடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்ததுக்கே போயிட்டுருக்கும் ஸோ வந்து நமக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து ஆறாது நம்ம பாத்திரத்தில் வைக்கிறத விட ஈச்சம் கூட இருந்துச்சு வீட்டில் அப்படின்னா அந்த கூடையில் வச்சு நீங்கள் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து பாக்ஸில் போட்டு மூடி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாள் வரைக்கும் நம்மளோட முறுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க 
கண்டிப்பா நீங்களும் உங்க வீட்டுல நம்ம ஸ்டைல்ல தேங்காய் பால் முறுக்கு செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க ரொம்பவே சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியா நம்ம வீட்லயே தேங்காய் பால் முறுக்கு செஞ்சு முடிச்சாச்சுங்க கண்டிப்பா நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நாங்க நம்புறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வீடியோட நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் டாடா பாய் பாய் எங்களோட சமையல் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம எங்க சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க